Merci beaucoup à tout le monde d'être présent si nombreux. So, um, translation is available in English, French and German. But yeah, everyone on the panel and afterwards can speak the language uh, he or she feels most at ease with. And to put you all at ease, immediately I will start doing my introduction in bad English, so nobody's afraid of talking. Um, well, uh, Europe and the European Union being in crisis has almost become a journalistic cliché lately. But not without any reason, I mean, while the generation of their parents might have lived through several decades of relative prosperity and stability, um, the average 25-year-old European might have the feeling of having lived through nothing but crisis, he lived through a financial crisis, a eurozone crisis, then came what was called the refugee crisis, then with the rise of uh, right-wing nationalism, and yeah, all of this happened on a continent that always wanted to be seen as the center of the world of prosperity and stability. And if you add to this the um, rising inequalities our societies witness and also the looming climate cr uh, emergency, well, you can understand that these are times of political anxiety. And yeah, the, the, the big question I will ask uh, the three panelist uh, tonight is how did we get there and is there a way out of this and I am Diego Velasquez, I'm working in Brussels as the EU correspondent for the Luxembourg Award and I am really honored to have here on stage three of the what I think the, are the most um, challenging thinkers of, of Europe right now. I have on my very right, Ivan Krastev, your political scientist uh, born in Bulgaria. The analysis of current political development is considered by many as being the sharpest that are available on the market. Um, your latest books, After Europe and The Light That, Faded, that Failed, sorry, explore the rise of autocracy and illiberalism in democratic Western societies. Then I have Rukaya Diango. Uh, you are a journalist, filmmaker, and activist over the years. You have become one of the most influenced voices, and not only in France, uh, on the fight against uh, racism. Um, your podcast, books, and movies combined journalistic rigor with activist energy that I find so unique. And um, I really warmly recommend to the audience to give your podcast, Kif Taras, a uh, listen. Uh, I have learned so many things listening to it, so I'm uh, really happy to have you here. And then I have Jagoda Marinic, you are essayist, writer and journalist. I guess many in the pe people in the room will know you uh, for your contributions in major German newspapers, but also in the New York Times. Um, your books and editorials explore so many topics that will be relevant for what we are discussing tonight. And uh, just as your podcast does, Freiheit Deluxe, Freiheit Deluxe which is, I also warmly recommend, uh, also very intense and yeah, challenging podcast to listen to. And yeah, what is also interesting is that part of your work is also uh, combining bottom-up initiatives with more institutionalized action, since you are heading the International Welcome Center in Heidelberg, your home city. But let's dive into the discussion, since there's a lot to discuss, and we only have 70 minutes, which will be followed by um, Q&A, and then a drink, a well-deserved one. So I'll start with you, Ivan Krastev. So my feeling is that we're living in paradox times. On the one hand, we live on a, con on a continent that is rather prosperous compared to other ones, and uh, which is composed by mostly mature democracies. And yet, the far right is on the rise in EU founding countries, and inequalities are soaring, and many politicians choose to ignore a looming climate catastrophe. So my question is, simple. Uh, why, when, and where did we got there? What went wrong? Thank you. So when, where, depends whom you're asking. Uh, and uh, uh, and I really believe this is the case because you said such a prosperous continent, such a prosperous place, but in crisis. But being a prosperous has a problem of its own. 
you're all the time having the feeling that you can lose what you have. Prosperity comes with the idea of the crisis. If you have nothing, basically you're much more living with the idea of what you can gain. And the problem of Europe is that in a certain way, you start from such a high point of view. And of course, for East Europeans, the question was even a uh, very specific one, because uh, when uh, East European society is joining the European Union, we were sure that the word crisis is totally going to disappear from our dictionaries. Uh, because in a certain way, European Union is never as perfect as in the imagination of the people who wants to join. When you're in, of course, you discover certain things, but uh, so where it comes from, my first argument is that paradoxically, the, what is the most important about European crisis is that the best and the worst is the same thing. Let's give you the problem with uh, the refugee crisis that was so much kind of dividing Europe during 2015, 2016. If you're going to ask East Europeans, what is the best thing that happened to us after the end of communism? Surveys in all East European countries are going to tell you opening of the borders. Because we can travel. Many of us are here. Uh, in a certain way, this is what is changing your life. But then, if you're going to ask people what you fear most, they're going to tell you opening of the borders. And not simply for the fact that some people that you probably don't know are going to come, but also because you own a living. In a certain way, our utopia is the world in which we can live, but our friends are going to stay. So when you can come back, there is somebody to go back to. So, and also on the level of democracy, we talk about the rise of populism. And this is true, but the rise of populism is part of the fact. Do you have a democratic society in which basically everybody can speak? their mind, and from time to time we don't like what they have to say, but this is why this is happening. And this kind of the fact that the best and the worst is the same thing makes it so difficult for Europe and for the European crisis. This is why you cannot simply say you have the enemy, you have the solution. And my last point is about complexity of the world in which we are living. Listen, democracy is about equality of experience. We are very different people. Some of you smarter than many of us. But democracy believes that my experience is equally valuable to you, the experience of anybody else. And I know best what is best for me. And this is why my vote matters. Nobody, nevertheless how smart she or he is, can know better than me what is best for me. And suddenly our experiences are becoming much more limited. We are asked to have an opinion on things that are not easy to grasp. Financial crisis. Do I really have an opinion on the cryptocurrencies? Do I really have an opinion on many of the problems that are discussed? Listen, it's not, it's not easy to have an opinion. It is based on so much kind of uh, excessive knowledge that you should have. And the problem with democracy is the same that Oscar Wilde believed is the problem with socialism. It takes a lot of time. Uh, and from this point of view, I do believe this compl complexity, the fact that the best and the worst is the same thing, and also that Europe is living with the fear to lose and not with kind of a dream to gain is what, in my view, defines the situation in which we are. Oui, um, bah, complexité de la situation dans laquelle on vit, uh, Rokaya Dango. J'ai l'impression que, et c'est un peu ce que M. Krastev a aussi dit, que la différence des points de vue et des expériences, on a un peu l'impression qu'on qu vit dans un monde totalement atomisé, où, euh, oui, on a d'un côté le monde académique, d'un côté les élites politiques, puis les médias traditionnels, les banlieues, euh, les quartiers aisés, les centres urbains, le monde rural, les vieux, les jeunes, et que, euh, oui, tout le monde parle à sa bulle à travers les réseaux sociaux, et qu'on a un peu mal, enfin, on ne parle pas un avec l'autre, et qu'une une, une sorte de cohésion sociale serait hors de notre portée. Et, et là, je voudrais vous demander, est-ce que, que voyez-vous un moyen pour un peu créer des ponts dans, dans ce monde qui, qui semble totalement atomisé pour le moment, et qui aussi crée certainement ces clivages politiques qu'on est en train de vivre 
Merci beaucoup pour votre question et merci pour l'intervention précédente que j'ai trouvée très intéressante. Euh, notamment, sur, euh, avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur euh, ce que vous avez dit sur, euh, au sujet de la crainte de perdre une position euh, ou des avantages euh, qu'on a. Euh, ce que je trouve intéressant justement dans cette peur qui traverse l'Europe, euh, c'est qu'elle fait écho à une crainte de perdre non seulement des choses matérielles, mais aussi un statut. Ce qui est important de rappeler par rapport au continent européen, c'est que c'est un continent qui, euh, dans les derniers siècles, a eu un statut central dans le développement, y compris des autres continents. C'est-à-dire qu'il a été à la manœuvre euh, dans l'expansion coloniale, dans la, la, la constitution même de territoires, de cultures, dans les Amériques, dans l'Océanie... Euh et même, d'une certaine manière, à recomposer des, des rapports de force sur le continent asiatique et sur le continent africain. Et cette centralité, en fait, aujourd'hui, est questionnée par de nouvelles puissances qui émergent, notamment en Asie. Et je pense que quand on s'est construit comme étant un continent qui se place sur le plan identitaire comme étant central et qu'une certaine manière est responsable en fait, de ce qui se passe ailleurs... Eh bien évidemment, ça, ça fait peur et je pense que cette peur-là, euh, elle est aussi manipulée par un certain nombre de, de mouvements politiques. Et ce qui se passe aujourd'hui avec tous les questionnements identitaires hein, sur lesquels je pense on, on reviendra, c'est le contre-coup de ce qui s'est produit. C'est-à-dire que les vagues migratoires qui viennent vers l'Europe, elles sont simplement la conséquence d'une expansion coloniale qui a construit euh, des relations euh, avec les autres continents, des relations qui sont des relations de violence et de domination, des relations de contrainte. Mais euh, c'est un mouvement de balancier qui n'est pas euh, intervenu venu par hasard. Donc je crois que l'idée de, de la perte vraiment de centralité et de statut est extrêmement importante dans la définition euh, et dans une certaine manière euh, la crainte qui existe aujourd'hui. Par ailleurs, euh, je pense qu'on est aussi plus craintif euh, de perte quand on a construit des choses, quand on a construit un patrimoine et quand on a construit une vie. Et il est vrai que l'Europe est un continent qui est vieillissant. Et c'est vrai qu'on a en face, par exemple, le continent africain qui est un continent extrêmement jeune, où il y a plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Donc ce sont des dynamiques qui, nécessairement, sont des dynamiques contradictoires. Donc je crois que ça aussi, ça, ça joue un rôle. Ce que vous disiez à l'instant sur le fait que des, euh, les euh, différents groupes qui s'expriment du fait notamment des réseaux sociaux peuvent donner un sentiment de, de clivage, je crois aussi que c'est la remise en question de d'une forme d'univocité dans la prise de parole. C'est-à-dire qu'il y a eu toute un, une époque, une très très longue époque, une très très longue période, où les seules personnes qui étaient autorisées à prendre la parole étaient celles qui avaient les moyens de diffusion de l'information, les moyens de diffusion de la création culturelle et intellectuelle, et que depuis une décennie, les réseaux sociaux ont permis à d'autres voix de s'exprimer. Alors des voix, évidemment, qui sont parmi celles qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, hein, des voix parfois extrémistes, parfois extrêmement virulentes, mais aussi des voix minoritaires qui euh, défient euh, des certitudes qu'on pouvait avoir en Europe et qui affirment euh, un visage européen un petit peu plus complexe que celui qui était présenté euh, par euh, les voix dominantes et par les, les voix qui avaient l'autorité légitime de s'exprimer. Donc je crois qu'il y a effectivement une crainte qu'on peut avoir de, de, de voir que des bulles se constituent, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de positif dans l'idée selon laquelle euh, des voix qui étaient invisibilisées ont aujourd'hui gagné du pouvoir, qui est celui de pouvoir s'exprimer depuis leur propre perspective, et puis d'imposer au centre un discours qui était marginalisé. Yeah, um, Frau Marinitsch, c'est aussi dans la même direction, quand vous avez neulich geschrieben, das fand ich relativ interessant, was auch dann über die, wer die Stimme erhebt und warum, dass eigentlich die Klimaproteste nicht sich radikalisiert haben, sondern dass nicht zu der Entscheidungsträger sich radikalisiert haben und ja, da gibt es ja eigentlich zwei komplett gegen, also gegensätzliche Denkmuster, die, die aufeinandertreffen. Einerseits Politiker, die sagen, ja, wir machen alles für den Klimaschutz, was im Rahmen des gesellschaftlich konsensfähigen ist. Und auf der anderen Seite die Klimaproteste, die sagen, ja, okay, fair enough, aber wenn wir so weitermachen, geht die Welt zugrunde. Und da ja, geht es ja auch über, welche Stimme, ist, welche Stimme ist legitim, welche nicht oder welche ist legitimer. Aber gibt es dann eine Möglichkeit, um beide entgegengesetzte ähm, Denkart und Weisen zusammenzubringen und sind Sie da, ist das überhaupt möglich in unserem demokratischen System und damit kritisiere ich nicht die Demokratie an sich, aber die Art und Weise, wie sie Sorgen zum Vorschein bringt und einklassiert. Ja, 
ist wohl der ultimative Test, wie viel Multitasking man kann <lacht> zwischen Sprachen, Themen, Kontexten. Es gibt ganz viel, was ich jetzt hier gerne sagen würde zu meinen Kolleginnen, aber ich fange mit Ihrer Frage an und der Kolumne. Das war eine Kolumne, die ich geschrieben habe, weil es mich im letzten Jahr unglaublich gestört hat, wie Protest zunehmend kriminalisiert wird. Und zwar nicht, dass die Protestierenden immer krimineller werden. Ja, man kann sagen, sich festkleben oder... Kunstwerke beschmutzen, die man aber doch irgendwie schützt, also man zerstört sie ja nicht. Aber in Deutschland war es dann so, dass man sehr schnell plötzlich etwa einen Begriff hatte von einem CSU-Politiker, das ist jetzt die Klima-RAF. Und das ist ja so plakativ, so einprägsam. Also man kriminalisiert letztlich die Menschen, die sich einsetzen zum Schutz der Menschheit. Man spricht aber nicht darüber, ob ähm, die Unterlassungshandlungen der Verantwortlichen vielleicht auch eine Komponente haben, die man kriminalisieren könnte. Was ja die Jugendlichen in Deutschland erreicht haben, unter anderem mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, wo sie die deutsche Bundesregierung dazu ähm, ja, rechtlich zumindest auffordern, sich irgendwie an ihre eigenen Klimaziele zu halten. Also man hat letztlich den, den demokratischen Kompromiss gefunden, dass man Klimaziele einhalten sollte und möchte, damit das Leben auf der Erde weiterhin möglich bleibt. Aber wann immer es um die Realisierung dieser Ziele geht, schiebt man das Wörtchen Kompromiss vor. Aber die Demokratie ist ein Kompromiss. Und dann tut man so, als wären die Klimaprotestierenden, die Radikalen, die den Kompromiss in der Demokratie nicht mehr respektieren. Dabei war doch das Ziel schon getroffen, wir wollen die Klimaziele einhalten. Und ich finde erstaunlich, wie wir zunehmend eben angefangen haben, und ich glaube, da ist auch so eine Krise der Politik in Europa, alle Bewegungen, die um Demokratisierung, um was wir wollen den Klimaaktivisten, lebenswertes Leben, eine grunddemokratische Angelegenheit, nämlich das Recht hier auf dieser Erde mit den Ressourcen des Planeten leben und leben zu dürfen. Und da ist, glaube ich, auch etwas in Europa schiefgegangen, dass wir genau diese Bottom-up-Bewegungen in den letzten Jahrzehnten seit der Expansion der EU ganz wenig integrieren konnten in das, was die Europäische Union, aber auch Europa sein kann. Einmal auf der Ebene der Erzählungen. Haben wir eigentlich große europäische Erzählungen geschaffen? Nein, haben wir nicht. Haben wir ähm, es geschafft, die bürokratischen Strukturen irgendwie so zu öffnen, dass es einen besseren Link gibt zwischen der Bürokratie in Brüssel und den europäischen Regionen? Nein, haben wir nicht. Also es ist irgendwie doch so eine Kluft entstanden und ich würde es schon sagen, fast ein kleines Legitimationsdefizit zwischen dem, was viele Menschen zu wollen scheinen und dem, was unsere ähm, verantwortlichen Strukturen, Regierungen, Institutionen umzusetzen in der Lage sind. Und auf der einen Seite wächst die Zivilgesellschaft. Wir haben in Deutschland immer mehr Stiftungsgründungen, immer mehr Vereine, immer mehr Social Entrepreneurs, die sich für Klima, Minderheitenrechte und diese Themen, die wir eigentlich als urdemokratisch ansehen, im Non-Profit-Bereich einsetzen. Und eine Regierung, wo immer mehr Menschen denken, aber sind die nicht eigentlich installiert, um genau diese Dinge für uns umzusetzen? Und dieser Klimaprotest und die Rhetorik des letzten Jahres ist für mich nur ein Symbol dessen, was falsch läuft in Europa. Man macht die zum Problem, die für demokratische Prinzipien kämpfen. Das sieht man beim Thema Identitätspolitik. Natürlich, es gibt mehr Streit, es gibt da ein paar extreme Stimmen. Aber im Grunde ist es eine demokratische Bewegung in der Menschenrechtstradition. Es geht um Menschenrechte. Also wenn wir keine Frauenrechte gehabt hätten, keine Identitätspolitik für Frauen, wären die Frauen heute nicht so weit, wie sie sind. Also wir brauchen eine gewisse Form der identitätspolitischen Arbeit, um mehr Demokratie zu haben. Und die Klimapolitik ist für mich das zentrale ähm, Merkmal, weil es die große Grundlage allens ist, ob wir heute hier sitzen, ob wir die nächsten 40, 50 Jahre hier sitzen und die Generation, um deren Leben es geht, die kriminalisieren wir jetzt, weil sie sagen, wir können nicht mehr warten. Und natürlich sind manche Proteste spielen mit der Grenze, aber sie spielen mit einem urdemokratischen Instrument, nämlich ziviler Ungehorsam. Ich weise innerhalb des Rechtssystems auf ein Unrecht in einer Demokratie hin. Und auch das kriminalisiert man wieder. Also wie kann Protest, wie kann Bottom-up wirklich integriert werden? Wie können wir Institutionen den demokratischen Bewegungen gegenüber öffnen? Wie kann jeder Einzelne von uns das Gefühl haben, wenn ich mich einbringe, verändere ich wirklich etwas und mache eben nicht Folklore, mache eben nicht diesen Tanz. Und dann gibt es die Ersten, die sagen, ja, aber die Klimaproteste sind auch nur Klimafolklore. Wo kommt denn der wirkliche Wandel? Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch ähm, ja, eine Glaubwürdigkeitskrise all derer, die die EU und Europa irgendwie meinen, in die Zukunft zu bringen. 
gegenüber jenen, die die Themen, von denen wir glauben, wir müssen sie in den nächsten zehn Jahren ernsthaft anpacken, sei das Klima, sei das Beteiligung von Minderheiten an unseren demokratischen Prozessen, Institutionen oder eben nicht. Und ähm, deswegen glaube ich, wir sind alle nicht radikal genug, aber was radikal ist, sind die Beharrungskräfte des Gestern, ist die Trägheit des Gestern, ist die Repetition des Gestern. Und deswegen denke ich, dass, wenn es die Jugendlichen schaffen, in Ordnung, aber man kann es auch nicht den jungen Generationen so auf die Schulter geben, weil die sind auch am Anfang ihres Lebens. Es ist die Aufgabe von uns allen hier, ähm, die in Europa irgendwie eine Stimme haben oder die Möglichkeit haben zu sagen, wir müssen gestalten, wir müssen mehr Partizipation ermöglichen, wir müssen die Defizite, die dieser Kontinent hat, viel klarer benennen, aber vor allem auch die Bewegungen stärken, die zum Wandel führen, denn ich glaube in allen, egal ob Verkehrswende, Mobilitätswende, Klima, äh, Migration, äh, europäische Grenzen, wir diskutieren seit 10, 20 Jahren, aber diese neuen, wir haben eigentlich nicht eine Krise im Sinne von wir sind in der Krise, sondern wir haben eine Krise, dass uns keine Erzählungen aus der Krise heraus mehr gelingen. Also uns fehlen die Narrative, die uns aus der Krise herausdrehen könnten. Danke. Und I'm going back to, to Ivan Krastev. Uh, I'll let you rebound on whatever you want to rebound on. And the same goes for the other guests. So if you want to react, go for it. But then I'll, I'll give you another question just to... to go on after your rebound, because one of the topics, and it touches upon the things we just discussed with uh, Jagoda Marinic, one of the topics you explore in your books is the mistrust in the political elites, which is, yeah, that there is a growing gap between the people governing us and the trust the constituents put in them. And yeah, it's rather worrisome if this is going, if this will grow, Yeah, what will happen to representative democracy in the future? And do you see it as something that will grow? Or are there any positive examples of countries that actually manage to trust their elites uh, and yeah, be fine with the way representative democracy works? Thank you very much. And, and now, uh, I, w I want to pick up something particularly about uh, climate and uh, the story because one of the interesting story about Europe is that we develop the fear of the future. And by the way, this is true on all sides, both on the left and on the right. If you see who can get people on the street, this is the young activists who basically fear that they are not going to be alive in 30, 50, 100 years. Or you have far right which basically believes that they're not going to be their way of life. So two major kind of fears. On one level, the demographic anxiety that our society, for example, I'm the last Bulgarian. So as a result of it, basically you're behaving like this. Or I'm the last person in, on earth because they're not going to be there. What is typical for both of them is that in a certain way, there is no utopia. Before people wanted to kind of, they were envying their kids in the world in which they're going to live. And now we start feeling sorry for our kids in the world in which they're going to live. And I have believe this is quite important also, for not only for Europe, this is not simply European, but on one level you have the demographic anxiety that goes to people, particularly to women, and said, if you're not going to have at least three children, you're betraying the nation. Very strong among the small nations in Europe most of them demographically shrinking and so on. And on the other side, the climate activists going to these same women and saying, listen, is it moral to have kids when you see what is happening on Earth? I'm saying this because I start to fear that we're living in a de democracy of the last man. For different reasons, people behave as if we're the last generation. And all our fears uh, goes with this, and this explains part of this intensity that we're talking about. The intensity on the side of the people who believe that if something is not going to happen now, it's never going to happen. By the way, the intensity on the sides of the governments. And this also goes to your question about the elites. The interesting story about the mistrust of the elites is, the first reason is that we all have become elites. In the modern society, elites is very much defined by education. It's not simply by income. And you have a societies which are better and better educated, which are basically a lot of people with university education, and the major talking about shift of powers is from men to women. Listen, girls are doing better 
in school than men. This is something that you can see very strongly, and this is very much changing the way uh, all this works. And I'm saying this because suddenly you have also elites, exactly because they come through the education, they have the feeling that they don't owe anything to anybody. I went to school, I did well. You went to school, you didn't do well. Why you want me to care about you? And this kind is a very strange situation, exactly because it comes from meritocratic elites. By the way, some of them coming from very humble backgrounds. So the traditional elites knew that they're privileged, and they knew that they should pay for this in the moment of crisis. In the World War I, the percent of the members of the upper classes in England who died during the war was much higher than percent uh, of the people of the working class that died during the war. They have such a good life and so much privilege that they know in the moment of crisis you should pay back. In the moment of crisis now, particularly in the global financial crisis, what the elites did, they simply left the countries in crisis. When Greece went in crisis, basically people with money left. And this explains one of the problems of the success of the far right and the populist parties. Populist parties go to people and they said, listen, probably we're not better than, for example, those in Brussels, but do you know what? When the crisis comes, they're going to leave and we're going to stay because we have nowhere to go. And one of the things that I noticed, for example, in places like Bulgaria, 10 years ago, if you speak foreign languages, it is easier for you to be elected in parliament. Now, if you don't speak a foreign language, this is per perceived as a kind of an advantage. And exactly for this reason, because people want to be sure in the moment of crisis we're going to be together. And this kind of a relations between the elites and the publics uh, creates a tension. Listen, I don't believe that mistrust in general is something bad. Democracy is based on trust, but also on mistrust. If you trust the government too much, it also has cost. Uh, but the story is, can we reach the moment in which the mistrust is so pervasive that societies are becoming ungovernable? And this goes also with the changes in the media environment, social media. Basically, it's not that people uh, have a different views about the world. From time to time, you have the feeling that they're living in a totally different realities. Uh, and I do believe this, this combination on one level of, again, success, education. We are better educated than ever before. On the other side, many people felt betrayed by education. Because you are graduating a great university, you have basically a great knowledge, and then neither your paycheck nor your social position is the one that you expected. I do believe that this explains part of the crisis that we see. And the last point is our societies are becoming much more non-homogeneous in any terms, ethnic racial, and so on. And this is particularly true for small nations. Listen, this is one of the biggest things that you should understand in order to understand the anxieties of Eastern Europe. I'm going to show you, if there was a table, two maps of Europe, one of 1900 and the other of 2000. And this is the map of the ethnic composition of societies. And if you look at the map of 1900, you're going to see two Europes. One was ethnically very and culturally very diverse. And this was Central Europe. It was Habsburg lands. <laughs> it was basically part of the Ottoman lands. It was part of the former Russian Empire. In 1939, more than one third of the population of Poland were not ethnic Poles. And then comes World War I, revolutions, World War II, expulsion of the populations, by the way, it was not decided by these countries, and you look at 2000 or in 1989, and you're going to see that 98% of the population of Poland was Poles. You're going to see basically the major ethnic homogenization. So when people are saying that people are always moving, the, the truth is that in 20th century, people moved in the way that society became much more ethnically homogeneous. And now people are moving in a different way. And society is going to be very different, also for the reasons that you say. Demographically, this is a very different situation, what you see in Africa and what you see in Europe. And how you're dealing with this diversity, how you can be elites 
in a diverse societies where basically some of the cultural codes are not the same, the understanding are different and so on. I do believe also this is a totally new problem for many of these people. And in order to solve these problems, many of the people believe that it's enough to speak institutional language. But institutional language is not the one that can mobilize people. Listen, we know thousands of people who have died for freedom. Do you know many who have died for the rule of law? The rule of law is very important for a society to function, but this is not the one that pushes people to sacrifice. And I do believe this kind of the idea, how also to have an elite that emotionally can touch not simply a certain group of society, but the society as a whole, and society is losing whole, this ethnic homogeneity is something that I found quite important. Si, euh, thank you. Et ok, donc je, je vous permets de, de rebondir tout de suite parce que euh, euh, un élément. C'est bon. <rire> En parlant des, des, des élites et de la, de, de la pluralité culturelle et de la diversité, c'est un, un élément que je pense peut expliquer le manque de lien entre élite et citoyen et peut-être aussi le, le manque de perspective duquel euh, les élites parlent au nom de tout le monde, enfin qui parle au nom de qui et comment. Et euh, dans, dans ce contexte, euh, je remarque qu'il y a souvent un argument qui, qui revient dans, dans les débats sociétaux particulièrement en France, mais, mais pas que, à partout en Europe, d'une certaine importation de problèmes et de concepts très clivants qui nous viendraient des états unis que, sur la manière dont on parle de l'identité, qui remettrait en cause nos valeurs universalistes et universelles, sur lesquelles, ouais, tout le monde est remet, enfin, tout le monde est égal, et donc pas besoin de faire de différence de race et de genre, et que, que là, en fait, si on commence ce débat, on, on s'en sort plus, et tout le monde... Euh, veut être dans, dans son clan, dans son équipe. Et je trouve ça intéressant parce que vous, vous en fait, vous me dites, euh, ouais, il ne faudrait pas avoir peur de ça. Et peut-être qu'on aurait même à gagner dans notre discours, euh, à ouais, s'entraîner un peu dans ce, sur ce terrain-là et peut-être adopter des modes de discours qui sont un peu plus évolués aux États-Unis. Euh, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que depuis quelques années, euh, en Europe, il y a des discours qui viennent notamment de populations minoritaires européennes qui consiste à davantage mobiliser des notions relatives au genre, relatives à la race, et qui sont perçues comme étant des notions qui viennent de l'étranger, notamment des états unis Et ça, pour moi, déjà, c'est un déni, parce que ces formulations de questions autour des, autour des, des problématiques raciales euh, existent en Europe depuis très très longtemps, en fait. Déjà au XXe siècle, il y avait des intellectuels européens, je pense notamment à ceux que je connais qui sont français, comme Aimé Césaire, comme Franz Fanon, comme les sœurs Nardal ou d'autres personnes d'autres continents qui pensaient la question raciale en français et sans passer nécessairement par le chemin américain. Donc c'est déjà, euh, je crois, une méconnaissance de notre histoire européenne et de notre histoire euh, coloniale qui a produit des discours sur la question raciale depuis très longtemps. Il faut rappeler, par exemple, quand on parle d'universalisme, que les principes universalistes qui se revendiquent de l'Europe euh, ont été... Ont... C'est-à-dire qu'au moment de la pensée, de l'édiction, en tout cas de le l'expansion de la pensée des Lumières, c'était aussi le moment de l'expansion euh, de l'esclavagisme, de, 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 de c'est-à-dire qu'il y avait une pensée théorique qui postulait le développement des droits humains, et en même temps, il y avait une action européenne qui niait à d'autres individus euh, des droits, les droits d'être de, des êtres humains et les droits de disposer librement de leur corps. Donc c'était consécutif, et il y avait un universalisme de façade qui cachait euh, une réalité qui n'était absolument pas universaliste. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les populations qui ont été opprimées par une Europe qui se présentait comme universalisme ont imposé un universalisme réel. Euh, je pense par exemple que Napoléon, là, voilà, qui est une grande figure européenne, européenne qui a euh, rétabli l'esclavage en France, puisque l'esclavage en fait, la France est la particula a la particularité d'avoir aboli l'esclavage deux fois. Je pense que c'est le seul pays qui a dû s'y prendre à deux fois pour dire que vraiment l'esclavage, il faut arrêter. Euh, la première fois, c'était en 1794, après euh, la, la Révolution, puis ensuite euh, Napoléon l'a rétabli, et il a été aboli à nouveau, en nouveau, euh, donc Napoléon l'a rétabli, pardon, 
en 1802, il a été aboli à nouveau en 1848. Et donc, évidemment, quand l'esclavage a été rétabli en 1802, il y a des populations euh, qui ne l'ont pas accepté. Donc, il y a eu plusieurs euh, révolutions, dont la révolution haïtienne. Euh, et ces révolutions-là, pour moi, ont été l'expression de l'universalisme, justement, qui était nié aux populations qui étaient victimes de l'esclavage. Et d'ailleurs, euh, il y a une révolution qui a eu lieu en Guadeloupe en 1802, et euh, Louis Delgrès, qui était un des généraux qui luttait contre les, les armées na napoléoniennes, euh, il était défait, et avant euh, sa défaite, fait, en fait, a écrit un texte qui s'appelle « À l'univers entier ». Et justement, pour moi, ce texte porte cette notion très très fortement qui, euh, qui, qui euh, finalement, s'incarnait dans une pratique euh, de la protestation contre, 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 contre l'esclavage. Et, et donc, quand on prétend que ces questions-là viennent des États-Unis, alors qu'on sait qu'en 1804, la première république noire euh, constituée par des personnes qui luttaient contre l'esclavage a été euh, est né euh, en, en, en Haïti, donc euh, l'ancien Saint-Domingue, Saint Saint pardon, on ignore ce qui est véritablement l'Europe. Et puis quand on parle d'Europe, moi qui suis française, j'ai envie de, de, de demander de quoi on parle sur le plan territorial. La France a aussi cette particularité d'être située sur quatre continents, parce qu'effectivement il y a la France hexagonale qui est frontalière du Luxembourg notamment, mais la plus grande frontière qu'est la France avec un autre pays, c'est la frontière brésilienne, parce que la France euh, a un département qui s'appelle la Guyane, qui est en Amérique du Sud. Il y a la Guyane, il y a la Réunion et les Mayotte qui sont dans l'océan Indien, il y a la Guadeloupe, la Martinique et d'autres îles qui sont dans les Caraïbes, il y a la Nouvelle Calédonie qui est dans l'Océanie, et tous ces territoires sont à la fois africains, américains, océaniens et juridiquement européens. Donc quand on parle d'universalisme, quand on parle de questions raciales et de questions identitaires, est-ce qu'on parle de la France européenne ou est-ce qu'on parle de la France dans sa pluralité il en est de même, évidemment, pour les langues. Euh, Aujourd'hui, par exemple, le, la plus grande, le, le, le pays francophone euh, de plus grande taille, c'est le Congo, la RDC, la République démocratique du Congo. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de locuteurs francophones. S'il si y a aujourd'hui énormément de personnes qui veulent apprendre l'espagnol, ce n'est pas uniquement pour communiquer avec l'Espagne, mais notamment pour communiquer avec des personnes qui sont situées sur le continent américain, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Ça signifie que la, la pensée et la culture européenne a produit euh, des variations et des variétés qui existent indépendamment de l'Europe elle-même, à travers des langues, à travers des cultures, les différents créoles, par exemple, qui ont été créés dans les anciennes colonies esclavagistes. Et c'est pour ça que de penser qu'on importe des choses des États-Unis alors que l'Europe est aussi en Amérique, elle est en Amérique, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, c'est une manière étriquée en fait, de se concevoir et c'est une manière d'ignorer que l'Europe s'est répandue dans le monde et qu'aujourd'hui, elle ne peut plus l'ignorer et se contenter de penser que son universalité doit être circonscrit à ses frontières ou à une pensée qui serait strictement une pensée blanche. La pensée européenne, en fait, s'est déployée par la force, par la force coloniale. Et aujourd'hui, les questions qui se posent sur l'identité européenne, sur le fait que une personne comme moi soit française, mais en fait je suis française depuis plusieurs générations, euh, mes grands-parents étaient français par la force de la colonisation, eh bien c'est euh, une question qui n'est pas nouvelle, c'est une question que se posaient déjà euh, des personnes il y a 100 ans, 150 ans. Et euh, c'est pour ça que je crois que le, le refus de ce débat ne sera pas productif, parce que ce débat s'impose euh, par euh, l'immigration, euh, par euh, les départements, enfin les anciennes colonies qui ont été départementalisées, et par le fait qu'on est ouvert sur le reste du monde et que l'identité européenne, elle est complexe, elle est complexe de ces citoyens euh, qui peuvent aussi revendiquer un héritage euh, à la fois culturel et philosophique euh, extra-européen. Et donc l'universalisme tel qu'on le présente aujourd'hui, il ne peut pas se réduire à une posture thé théorique, il doit se nourrir euh, également d'une réflexion plus complexe. Euh, qui est une réflexion à la fois antiraciste, mais aussi féministe, de la même manière que on a l'impression que les questions relatives au genre sont des questions qui viendraient du continent américain, mais la personne qui a dit « on ne naît pas femme, on le devient », c'est Simone de Beauvoir. Et donc, cette phrase-là, elle signifie justement euh, que le genre est une construction sociale. Donc, questionner le genre et la binarité de genre, ce n'est pas quelque chose qui nous vient euh, des années 2000 et des États-Unis, c'est une pensée qui est profondément européenne, et je crois qu'il serait intéressant de revisiter justement ces penseurs qui ont pensé depuis leur ou en tout cas avec une influence européenne, et de considérer qu'on a aussi une préséance en réalité sur des réflexions qui ne sont pas du tout des réflexions euh, récentes. Merci beaucoup. Et, um, ja, Godemar, Sie haben sich auch schon sehr viele Gedanken über die Identitäts sogenannte Identitätspolitik gemacht, haben es davor auch schon angesprochen, dass wir sehr wahrscheinlich darüber reden werden. Und äh, Sie haben einmal die, die, die ähm, Kritik an linke Parteien formuliert, weil oft 
tragischerweise kommt es aus der linken Ecke, dass man sich darüber rüstig macht, über ja, Identitätspolitik und Minderheiten, die sich also jetzt nicht so tun und nicht so victimisieren. Aber Sie haben geschrieben, und das fand ich sehr, sehr treffend, dass ja, die Linke ist daran gescheitert, also linke Bewegungen generell, ähm, Identitätspolitik mit der sozialen Frage zu verknüpfen, obwohl sie sehr eng, eigentlich obwohl sie beide Fragen zusammengehören. Könnten Sie das und vielleicht noch einmal erklären, weil ich fand den Gedanken sehr passend und treffend. Ich es versuchen hier ein bisschen für mich auch zu verbinden, was ich von meinen beiden Co-Panelisten höre. Ich frage mich immer, wie wir diese Mythen kreieren, diese Geschichten. Also Einerseits die Idee, dass wir mal so homogen waren oder dass wir früher homogener waren, weil wir diese Homogenitätskonstrukte so präsent haben. Wenn man aber in der Geschichte guckt, äh, Sie haben gerade Habsburg erwähnt äh, oder eben Österreich, wo es ähm, damals zum Beispiel kroatische Dörfer gab, die ein Identitätsrecht bekommen haben, die heute ein Kroatisch sprechen, das es in Kroatien schon nicht mehr gibt, weil die Kroaten sich in der Sprache fortentwickelt haben, während in Österreich die kleinen Dörfer so geblieben sind wie vor 500 Jahren. Also wir hatten eine immense, diverse europäische Geschichte. Wir haben einen Toleranzedikt in Preußen gehabt. Da war irgendwann ein Drittel Berlins voll mit Hugenotten. Und die Reaktion war keine Angstreaktion, sondern man sagte, wir machen französische Schulen, denn wir brauchen gebildete Migranten, damit die Kinder früh gebildet sind. Was machen wir heute? Die Kinder können nicht in die Schule, solange sie nicht Deutsch sprechen, denn Mehrsprachigkeit macht uns Angst. Man könnte aber auch sagen, wir bilden die Kinder ganz schnell, nämlich in Iranisch, in allen Ressourcen, die wir haben, damit wir später gebildete Kinder haben. Denn im Gegensatz zu Herrn Krastev, der sagte, wir sind heute gebildeter denn je, glaube ich, wir haben eine große Bildungskrise, zumindest in Deutschland. Bildungskrise allein deswegen, weil die Inhalte, die viele Menschen konsumieren, über die Abhängigkeit von äh, Algorithmen oder von äh, Serotonin, die unsere Handys, die wir heute alle mitfahren, mit einer Jugend, die so stark an die Handys gebunden ist wie noch nie, die die da sich beschäftigt mit, wie ich bei TikTok tanze. Das ist alles eine schöne Bildung, aber ich weiß nicht, wie viel geistige ähm, Aufmerksamkeit wir noch haben, um uns in einer Art und Weise zu bilden, wie wir es früher versucht haben, aufgrund der Mangel an Ablenkung und Instrumenten zur Ablenkung. Also ich glaube, wir haben eine große Konzentrationskrise, eine große Bildungskrise und dass eben die ähm, Jugend mit diesen Inhalten, die wir konfrontieren wollen, teilweise gar nicht mehr konfrontiert werden will, weil die Art und Weise, wie Sie, wir uns an diese Devices gebunden haben und wie die uns die Welt erklären, sich ganz anders verändert und wir auch unseren Bildungsbegriff komplett ändern müssten, wenn wir wollten, dass diese nächste Generation und wir selbst so gebildet sind, wie man es früher, glaube ich, schon versucht hat, mit einer allgemeinen Bildung den Menschen zukommen zu lassen, natürlich viel weniger Menschen. Was Sie ansprechen und was ich die große, den Elephant in the Room finde für Europa und auch für uns hier, was Sie sagen, wie verbinde ich Identitätspolitik und die soziale Frage. Denn woher kommt das Misstrauen gegenüber den Eliten im Moment? Natürlich auch aufgrund der Verteilungsfragen. Wir haben Eliten, die bis hin zur Cryptocurrency, wenn man hochgehen will, eine Parallelwelt schaffen wollen, in der ihr Vermögen, die ein Prozent fließt, das aber mit der Art und Weise, wie wir Gesellschaft gestalten, wenig mehr zu tun hat. Das heißt, die Zugriffsmöglichkeiten unserer Regierungen auf die Reichsten werden immer geringer. Das heißt, einerseits gibt es da die Krisen und statt, dass wir unsere Regierenden verpflichten, diese 1% stärker zu involvieren, gibt es eine perfide Bewunderung dieser 1%. Also viele junge Männer, die Elon Musk bewundern, die Andrew Tate, den jetzt Greta Thunberg mit Small Dick Energy zwar ruiniert hat und der sich dann eben auch als misogyn entpuppte, der Frauenhandel betrieb, also kriminell war, aber es gibt eine Sphäre, die wir bewundern, die mit Bildung nichts zu tun hat, sondern mit einem perversen Reichtum wo jeder meint, er kann sozusagen sich herausarbeiten aus den Krisen unseres Lebens. Dass Wohnraum teuer geworden ist, dass Arbeit letztlich zu wenig, dass sie zu wenig Geld bekommen für die Lebenszeit, die wir in Arbeit geben und dass wir davon eben nicht mehr in den Städten leben können, wie wir es gewohnt waren. Das heißt, Europa, wenn ich über Europas Krisen rede, denke ich über die Krisen der Städte, das Aussterben der Innenstädte, 
London ist nicht mehr Europa, aber ist, ist noch Europa, aber nicht mehr EU. Aber in London hat man es exemplarisch gesehen, wie die Innenstädte ausgestorben sind. Man kann das in allen europäischen Städten beobachten. Innenstädte sterben aus. Wir haben äh, keine Kultur mehr zu sagen, das ist Wohnraum, das ist Lebensraum. Man drängt die Menschen nach außen. Und dadurch entstehen natürlich auch ganz große gesellschaftliche Unzufriedenheiten. Es ist die mangelnde Teilhabe. Es gibt keine Fußgängerzone mehr mit einem Bazargefühl, sondern es sind leere Bürogebäude, man kann sich das nicht mehr leisten, man kann es inzwischen auch in Berlin sehen. Berlin war lange letztlich in Europa noch eine Bastion des bewohnbaren Lebens, inzwischen ist das auch problematisch geworden. Das heißt, wir haben eine riesige Teilhabekrise. Immer mehr Menschen bis hin in die Mitte der Gesellschaft können sich das, was wir für ein wohlständiges Wohlstandsleben gehalten haben, nicht mehr leisten. Und mit dieser Erosion von Sicherheit geht uns das verloren, was in Europa Tradition hatte, nämlich bürgerliche Gesellschaft, der Citoyen, der auch Zeit hat, sich in die Gesellschaft einzubringen, der Zeit hat, über Strukturen nachzudenken, der Zeit hat, Dinge zu entwickeln. Wir haben dafür bisher noch keinen Ersatz, auch wenn in den sozialen Medien diverse Stars und Influencer entstehen, haben wir nicht mehr diese stabile bürgerliche Gesellschaft, die in Städten gesorgt hat für das Zusammenleben, für die Infrastruktur, für die Bildung der Kinder, für die Museen. Und wenn ich mir Europa ansehe, wir reden hier ganz selbstverständlich so, als wäre es ein Europa. Es gibt, wenn man Europa betrachtet, ein Nord-Süd-Gefälle und ein Ost-West-Gefälle. Nord-Süd kann ich ablesen, ab Slowenien beträgt der Mindestlohn 6 Euro, dann gehe ich runter, dann beträgt er 3 Euro. Die Preise sind aber vergleichbar mit denen in Deutschland oder denen hier. Das heißt, im Süden Europas wächst auch der Eindruck, wir haben eine Kolonisierung des europäischen Südens. Menschen, die sagen, unsere Arbeitskraft ist billiger, die Reichsten kaufen hier die Länder auf, die europäische Integration, das bedeutete vor allem die mächtigen Länder Europas konnten die südlichen und die neu integrierten kolonisieren. Und das sind alles Themen, über die wir sprechen müssen, wo Menschen sich abgehängt fühlen, wo Verteilungsfragen nicht gestellt wurden und nicht rechtzeitig gestellt wurden, sondern man erlaubt hat, dass Menschen sich auf eine Art und Weise ihrer, und das ist mehr als Identität, ihrer ökonomischen Sicherheit und ein Stück weit ihrer Würde, in Deutschland ist Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. In dem Moment, wo sich immer mehr Menschen Wohnraum leisten können, der ihnen die Würde sichert, in denen, in denen die Schulen schlechter werden, in denen ich all das nicht mehr gewährleisten kann, versetze ich die Menschen in eine Krise. Und ich glaube, deswegen erleben wir jedes Thema inzwischen als Krise, weil die Krise sind wir. Die Krise ist jedes Individuum. Alles, was auf uns zukommt, erleben wir im Krisenmodus statt im Lösungsmodus. Und meine Frage ist, wie wir in Europa diese Verteilungsfrage, gibt es da noch eine Chance einzugreifen? Gibt es noch die Hoffnung, dass man die Mietpreise wieder in einen Moment bringt, wo selbst Mittelständler sich nicht mehr leisten Also Bezahlbaren, es ist verrückt, aber kriegen wir unsere Städte wieder europäisiert oder werden sie zu Museen? Kriegen wir unsere Jugend gebildet oder werden wir sie verlieren an Selbstinszenierungsfantasien bis hin zu jeder will Influencer werden? Also wie kriegen wir einen Wertediskurs, einen Verteilungsdiskurs, von dem die Menschen das Gefühl haben, ihre gesellschaftliche Partizipation wird aber eine Wirkmacht ausüben? Und ich glaube, wir, viele haben dieses Gefühl verloren, dass sie wirklich noch den Zugang haben, die Instrumente, die Stellschrauben zu drehen, bis wir diesen gesellschaftlichen Wandel bekommen. Und es ist auch ein falsches Narrativ, wenn ich das so sagen darf, dass nur die Fridays for Future demonstrieren oder die Rechten. Ich habe gerade diese Woche gelesen, es gibt mehr Proteste denn je. Das heißt, die Hoffnung für mich ist, dass, ähm, weil sich Menschen im Internet organisieren, weil sie sagen, ah, hier bei mir ist etwas los und über die WhatsApp-Gruppe gehen wir und organisieren Protest. Also für mich ist eigentlich diese, ähm, dieses Aufsprießen der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, we'll show up, das Zeichen der Hoffnung, das wir in Europa haben. Dass, egal ob die Jugend aus einer Angstreaktion sagt, wir sind die letzte Generation, but if that gives you the power, then do it. Also was auch immer die Leute wieder in, in ich glaube, dass diese letzten Jahre und die Krisen und dieses Gefühl von die, die Eliten überrollen, es wird alles verteilt. Wie kommen wir in diese... Momentum, wo wir handeln, wieder einschreiten können und einen, einen Unterschied machen können. Und alles, was die Menschen dazu befähigt, glaube ich, muss im Moment in Europa gestärkt werden. Danke für ähm, ja, die Gedanken und ja, exactement, für, 
ça m'amène à ma prochaine euh, question pour euh, Madame Diango, parce qu'on a euh, beaucoup de, de, des sujets, enfin des problèmes que, dont a parlé Madame Marinich touchent à des questions qui traditionnellement revenait à la gauche, c'était la gauche qui s'en occupait, la redistribution, euh, la, enfin, le, la petit, euh, diminuer les inégalités, avoir une certaine cohésion sociale, matérielle, et ce qu'on voit quand même, c'est que malgré, je pense, une certaine évidence par rapport à ce qu'il faudrait avoir comme solution par rapport à ces problèmes, on voit que la gauche, électoralement, un peu tourne Europe bas de et quand on est au gouvernement, euh, gouverne que rarement particulièrement à gauche, euh, est-ce que là, vous avez une explication à cette... Euh, enfin, qu'est-ce que la gauche a mal compris ou a mal fait pour que quand, dans une crise, comme on, la vient, on vient de la décrire, elle soit tellement demandée et en même temps, elle soit tellement absente Alors, c'est une question effectivement très difficile. Euh, je pense qu'il faut l'associer euh, au fait que il y a... Euh, Comment dire On, on, on considère aujourd'hui, on, on a d'une certaine manière euh, associé euh, la notion de réalisme à euh, des politiques qui sont des politiques de droite en fait. C'est-à-dire que la gauche, pour être perçue comme étant sérieuse et comme étant responsable, euh, a renoncé à un certain nombre d'idéaux qui sont perçus comme étant irréalistes, comme n'étant pas raisonnables, comme n'étant pas euh, le fait de partis euh, qui aspiraient à gouverner euh, correctement la société et à renoncer, d'une certaine manière, à euh, la protection euh, d'un certain nombre de droits sociaux qui sont inhérents à ces, à ces luttes. Et si, tout au long du XXe siècle, le rôle de la gauche a, pour beaucoup en tout cas, consisté à améliorer, par exemple, les conditions de travail des, euh, des, des personnes, enfin, des, les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, en l'occurrence, en aménageant un temps de travail plus raisonnable, en leur permettant de partir euh, plutôt en retraite, c'est un débat qui fait rage actuellement en France, euh, en, 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 en augmentant aussi le, la possibilité d'avoir des congés, et bien, à un moment donné, du fait d'une crise économique, le réalisme a conduit des parties de gauche, alors plutôt de, de centre-gauche, on va dire, à adopter une posture qui était la posture, qui est officiellement une posture de raison, mais qui était aux antipodes, en fait, des revendications euh, des, personnels, des, pers des, des groupes sociaux qui, euh, culturellement, euh, étaient plutôt associés à un vote euh, à gauche. Et puis, euh, il y a aussi, euh, je pense, euh, au, au, durant les années 80, un discours par rapport notamment aux questions liées à l'immigration, qui est pareil, un discours qui a été perçu comme un discours de raison, qui considérait que l'immigration était de toutes les façons un problème. Un problème avec lequel soit on avait une réponse gentille, soit on avait une réponse méchante, mais de toutes les façons, c'était un problème. Et je pense que cette, ce postulat est déjà une forme de démission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que intrinsèquement le fait qu'il y ait des personnes qui immigrent sur le continent européen est nécessairement un problème qu'il faut traiter, idéologiquement, on démissionne euh, d'une philosophie euh, d'accueil, d'une philosophie d'ouverture qui est... Euh, qui traditionnellement aurait dû appartenir à la gauche. Et à partir du moment où on considère que l'immigration est un problème, et même si à gauche on va apporter une traitement, un traitement qui se veut humain, eh bien on perd. Parce que euh, nécessairement, il y a des partis qui sont beaucoup plus virulents, qui vont proposer un traitement qui paraîtra plus efficace, même si, évidemment, j'en conteste, euh, je, je conteste tout à fait le fondement de cette, cette affirmation. Et euh, d'une certaine manière, on court après euh, euh, des, euh, des idéologies qui sont absolument néfastes et qui creusent, en fait, euh, euh, la, la, la défiance par rapport, euh, par rapport à ces partis. Et je crois que c'est vraiment là qu'il y a eu. Euh, qui a eu un, une démission. Il y a aussi la, 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 la question de, de, du, renoncement, du renoncement aussi à l'éducation populaire euh, pendant très longtemps, par exemple en France. Et ailleurs, le Parti communiste a été aussi euh, très, très impliqué dans le monde ouvrier et dans la, le partage de la culture populaire, la culture théorique à travers les journaux, qui étaient les journaux du parti, etc. C'est quelque chose qui a complètement disparu euh, et qui, d'une certaine manière, a euh, euh, désolidarisé un groupe social qui autrefois avait ce qu'on appelle une conscience de classe. Et c'est une conscience de classe qui a complètement disparu parce qu'on n'a pas nécessairement réussi à appréhender euh, de manière globale ce qui constituait justement les classes sociales les plus défavorisées. 
Et de ce fait, il y a un certain nombre de personnes qui se sont senties complètement euh, euh, négligées par les partis politiques et qu'on n'a pas vu venir en termes de revendications sociales et qui se sont mobilisées avec le sentiment euh, que finalement, euh, ce, qui, ce, qui leur, euh, ce, qui les, ce qui les menaçait le plus, c'était euh, bah, les autres. Euh, les immigrés, les personnes non blanches, euh, les femmes avec leurs revendications. Euh, et on a créé, euh, d'une certaine manière, euh, un... Comment dire Un décalage entre des questions euh, d'égalité socio-économique, de justice socio-économique et euh, des, des questions qu'on dit sociétales. Comme si, en fait, les questions d'égalité entre femmes et hommes, euh, les questions de justice climatique, les questions d'antiracisme n'étaient pas aussi des questions sociales, des questions euh, qui avaient une même importance que la question socio-économique. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est... Euh, de parvenir à, d'un même mouvement, euh, considérer d'égale importance les questions qui sont de la question de la justice matérielle économique, mais aussi les questions de la justice climatique, de la justice euh, sociale, mais vraiment dans une conception extrêmement euh, importante. Et il y a une vraie facilité pour euh, les, euh, les mouvements d'extrême droite à, à apporter des accusations sur euh, des coupables idéaux. C'est extrêmement facile, en fait, de pointer du doigt euh, des personnes comme étant responsables euh, de la... Des, des agrégations en fait, de, de, du confort matériel d'une partie de la population euh, et de ne pas finalement pointer du doigt, euh, des rest... enfin, en tout cas de ne pas proposer des, des, des solutions sur lesquelles on leur demanderait des comptes. Donc euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui manque, et en tout cas on voit que ça fonctionne quand il y a une gauche qui vraiment, euh, en tout cas en France, hein, je ne sais pas si ça a été le cas ailleurs, mais ce qu'on constate c'est que finalement un discours de gauche qui est assez modéré ne... ne ne mobilise pas les foules. Ce qui a fonctionné en France, en tout cas lors de la dernière élection, c'est un discours à gauche qui se revendique complètement à gauche et qui, d'une certaine manière, ne, ne prend pas en permanence la peine de ménager des électeurs dont on va supposer qu'ils sont sexistes, qu'ils sont racistes. Je pense que c'est une erreur de faire ça, parce que finalement, on n'arrive jamais vraiment à incarner un discours extrêmement fort. Il y a un discours de transformation puissant, fonctionne, peut fonctionner, peut mobiliser, mais il faut l'assumer. Et je crois que ce qui est difficile aujourd'hui pour les partis de gauche, c'est d'assumer un véritable discours de gauche, qui est un discours de, de, de transformation, qui est aussi un discours de subversion, qui est un discours qui est potentiellement clivant, donc évidemment c'est difficile de se dire qu'on va se couper de certaines personnes, mais qui peut aussi permettre à, aux jeunes générations de, de, de s'y retrouver. Merci beaucoup, uh, Mr. Krasev. I saw you taking a lot of notes. Um, I wanted to ask you about the East-West divide in the European Union, but uh, I'll let you first react on um, what has been said and yeah, your thoughts on that for the sake of the debate. Yeah. No, I, I do believe it's extremely important because there are two things that I hear at the same time. One is that we should be radical, and I have a sympathy with this. On the other, this is a kind of a radical nostalgia. We should basically preserve what we have on the level of social cohesion, even when it comes to the uh, uh, social housing and others, which is absolutely obvious crisis. There is nothing to discuss. But here comes the story. Can we simply preserve what we had? For example, When we say redistribution, let's start with the use. There is one biggest problem with the use now. This is a very small cohort. They don't have the numbers. In 1968, the use was a very big cohort. You cannot ignore them politically. When they go to the ballot boxes, this is changing everything. Then particularly in countries like Bulgaria, the use is such a negligible part of the electoral body that you can win any elections without going for their vote. And the result of it, this is one of the reasons you're going to see young people much more on the street than the front of the ballot boxes, because this is the only thing to be heard. But when we talk about redistribution, listen, raising the retirement age is also redistribution for the youth. Because in a certain way, we want to keep all the social rights that we have now in a society which is very different. And then comes the problem with the migration. When we try to redistribute on behalf of whom? only of those who are part of societies now, what is going to happen, and they're going to happen. With the climate change, there are of course different calculations, but people are going to move. They are not going to have an option not to move. Uh, how are you going to have these societies in which social democracy and welfare state was very much based on the very hard borders? And this was part of the Cold War model. You basically know who is in, 
because you know who is in. The major border was between citizens and non-citizens, and this border is now totally destroyed. What I can see, for example, in some of East European countries, and I'm going to move to this in 20 years, I'm going to see this type of societies. 40% of the voters are going to be on the retirement age, and they are not going to work. 20% of the people who are on the labor market, they are not going to have a voting rights in the country. They can vote in their own countries. I'm living in Austria, I vote in Bulgaria. And then you're going to have this 50 and 20 like me, who are voting, not in a country in which they're working. So all this idea of taxes and voting does not have any meaning anymore. Because we have a divorce between political participation and economic participation. And strangely enough, the European Union makes it easier. Because it's not that I have lost my vote. I have my vote in Bulgaria, but listen, when I'm voting for political parties and when I'm voting for one or the other tax system, it does not concern me. This is not the taxes that I'm going to pay. On the other side, I'm paying taxes in Austria and I'm not voting on these taxes. And in my view, Europe created this kind of a, a, a flexibility of the system, but the system is reaching a moment in which this type of a structural problems are coming big. Uh, and uh, as a result of it, uh, I have a huge sympathy, to be honest, for different people protesting because this is the only way these days to raise an issue and to start to discuss issues. But protest is not solution on its own. And there is one interesting, there are two different types of protests. One way you try to prevent something from happening. For example, if you see the anti-nuclear movement from which the, the green comes. They basically come and said, we are here not to allow the government to do certain things. These movements can be extremely successful because you're telling governments what not to do. But listen, the problem with climate is that even people who totally share the agenda have a different idea what should be done first, when it is going to be done. And it's not easy. I do believe that we don't know when we talk about redistribution. Here, I do believe Piketty is very right. Historically, all major redistributions followed major catastrophes, be it war, being major destruction. In a certain way, we become equal, not because simply the poor get more of the richer, but because the wealth of the richest have been destroyed. <laughs> In a, this, historically, this is not a nice story, but this is basically the story that history tells us. Uh, and I'm saying this because the problem of East-West there are many things to be said. By the way, there are a lot of problems within the East. There are a lot of, this is not the only uh, divide. But what is now happening within the European Union, of course, is very much related to the war in Ukraine, for many reasons. First of all, and this is what from time to time people don't realize, it is a big war. I mean, we're talking about the scale. We're not talking about anything else. The number of shells that are fired now in Ukraine is on the level of 1941, 1942. They are two major countries in a war. Listen, I feel very kind of personally touching the war, the way the, the wars in Yugoslavia has disappeared, and people start talking that this is kind of the first war after 1989. This is not true. But on the other level, the scale of what we are seeing is big. And you have a nuclear power involved. And as a result of it, several things are happening in the East-West relations, for good and for bad. For good, suddenly, uh, uh, Europe starts looking east, everybody, because of the war. And suddenly, East Europeans, we decided first that we are more important. So this is not the idea that we are second class people that are going to be told what to do. And now it comes the moment in which they start lecturing the West and particularly Germany. For certain things, it is legitimate for certain, it is not, honestly speaking. What is uh, Eastern position is that we have been telling you all the time about Russia, you never were ready to hear. Uh, and from this point of view, of course, Eastern Europeans had a point that to a great extent for the last 30 years, the policies of the European Union have been very much decided in the absence of the East. On the other side, the level of essentialization which comes from the East, if you're going to listen, for example, to the Polish discourse on Germany within domestically, this is quite appalling. Uh, this is a kind of a story in which this is a second front, this is another enemy, this is going 
this way, this is going that way. Uh, and talking back to the identity politics, I was uh, uh, talking recently to a Polish minister who's telling me how bad is the American identity politics. The Polish government has strong views on this. They have right to do it. I said, listen, you're right, but honestly speaking, how different are you? You're talking about reparations all the time. All idea of the future is about redressing the problems of the past. All the politics that you're talking about is very much based on ethnic identity. So probably if you're doing the same, it's not so bad. Or then you're doing something wrong. Uh, 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 I'm saying this because I do believe we come to a moment in which uh, it is not easy to solve our problems. And here, uh, Adam Tusk has this idea of the poly crisis that I like. He said in 1970, something important happened in the world. Before all different crises that we see, we believe that there was one universal radical solution that can solve all of them together. For example, there was the idea of the system, be it capitalism and so on. Nevertheless, you like it or dislike it, but you believe that you're going to solve one issue. For example, go beyond private property and all the crises could be solved. And now we know and we see separate crises, the climate crisis, you have the war and so on. And you know that one solution is not enough. This is the story. For example, and from this point of view, climate is a great example because even if European Union is going totally to change its way of consumption, production, it's not going to be enough to solve the problem. You need others to do it too. You need Chinese, you need Indians, you need Russians, you have totally different type of politics. And I'm saying this because this is probably what makes us much more confused. Because there is not this kind of a magic solution in which I know that if I'm going to do this one, everything is going to change. But as a result of it, we can go in a direction, and here I very much agree with the two previous speakers, in which you can decide that nothing can be done. And then you start kind of uh, going and try to, and government starts to compete, explaining to the people that they can do nothing. This kind of a competition in impotence. You go and say, listen, I want to be fair to you. I cannot do this. I cannot do this. I cannot do this. And listen, if this is the discourse, there is no democracy. <clears throat> you don't elect people to tell you that they can do nothing. Simply, this is, this is becoming perverse. In a certain way, probably you cannot do everything, but there is one thing that you can do, and probably you should argue that I'm promising you that I'm going to do this one. Uh, and in my view, this kind of a story on one side, the elites which are trying to justify uh, their lack of action based on the idea that we're living in the world which is beyond our capacities, we are too globalized, nothing depends on us. And on the other side, people who basically say something should be done, but it is not easy to agree just protesting exactly what should be done, by whom it should be done, and when it should be done. I do believe this explains this level of anxiety that we all share. Uh, and I want to end up with a story which is much more beautiful because it's a novel. There is a very good Bulgarian fiction writer, Georgi Gospodinov, who wrote a book which is called Time Shelter. Uh, and the book starts with the uh, assumption that European leaders cannot agree anymore about the future, so they decided to have a referendum where back in history in 20th century their country wants to go. So the referendum is basically to, cha to choose the decade in which we want to go back. And here is the other European problem. Is there a decade or a year in which we all want to go collectively? Uh, uh. Frau Marinic, Sie wollten reagieren und dann um, kann das Publikum yeah, I'll just maybe stick to English because it's more of a conversation. Uh, even I think it's very interesting because the moment in the end when you said that you don't elect politicians to do nothing, I believe that this is actually the other side of the protest. All the radical protest is we don't believe you, you can't do nothing. And I think that is the momentum that Europe could, I mean, we always talk about radical protest, but the only radical thing is exactly what you said, that um, 
some people still believe that they can do something and that it's not about filling their offices in some institutions and parliaments, but the belief that you can do something and that by doing little things, even if Europe can't save the world, sure, we can't um, like reduce the CO2 budget, but if nobody does anything, we certainly can't. And if you create a progressive policy that is successful, other countries copy. So I think um, there is some dynamic of believing in change and many of the radical people are just radical in this one thought. They expect politicians to act upon something and they have stopped acting in a way that people believe in them. And the other thing about Europe is when you said the problem of um, you live in, uh, in a country where you don't vote. I think that is another European thing. We still somehow believe in the concept of nations because we have identity politics with nations, to be honest, not just with the gender and race, but nations mainly. And, um, and to, to be honest with people would be to tell them, in a way, we are deconstructing that already. Because in Germany, for example, we have a, a very progressive law by now in terms of naturalization. So when I came to Germany with my family, becoming a German was not possible because they believed you have to be born German, have German blood, no way to be naturalized. Uh, this year there's going to be a law passed that people can become German after three years, or after five years, after eight years, which is such a big, huge shift. And what are we doing? We are deconstructing identity politics of nations. We are not talking in a way about that, but it, it is exactly to counter this, this problem that you're talking about. You live there, but you can't vote. It is a way to bring back democracy to Europe, to enable people in Germany to be able to vote after three years, because we have 10 million people who are not able to vote. And I think we have to be careful that we are already creating some kind of solutions. Some of them are more silent. And we are, um, with this new law, and we are actually creating more Europeans. Because if you, no matter if a person comes from Europe or wherever else, if she is working in Germany for five years, I'm just taking Germany as an example, they naturalize, they become German. So we're doing things very fast in a way. So one thing is stagnation. And other thing is, as you say, we are an old continent. So we have to act. We have to make sure we're going to have young people in hospital helping the old people later on. So we are doing huge shifts in paradigms that we are sometimes even not aware of. And I believe that we are creating more of Europe than we are aware of, simply by making law more progressive in terms of what's a nation, what's an identity. And our, our debates are stuck in little um, fights, and I think we have a debate crisis where the debates sometimes don't meet the challenges of what Europe is facing. And there are still some progress, even from the elites, I would say, because they are realizing from an economic perspective, from a demographic perspective, we do need a progressive lawmaking. And I think the next step is to use the, the symbiotic potential in the radical protest and the lethargy of the political elites who really thought they can't act because the 1% is doing their own thing. And even during Corona, there's been a lot of studies how the richer have gotten richer, how they have bought more land, how they have created their own realms, and to make a symbiosis out of these two things. To bring politicians back to acting, to bring citizens back to provoking politicians to take the power they have. And on the other hand, finding the debates we need to not just describe the crisis, to not just describe and say we don't have solutions, but to, with the debates, start the movement of the solutions and not just, I think we're already paralyzing ourselves with the feeling that nothing's moving. But when I look at us and I think, okay, in a, next year, so many, many more people will be able to become Germans, become Europeans, to shape the country, and to also find the stories that open up the possibility of the better because I think we're also drowning in, in, as you said, in the fear, in the lethargy that comes from fear, in the lethargy that comes from crisis management, but to also, like, yeah, to, 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 to use that momentum that we have and create a, a narrative of 
the solution more than of the crisis, if you know what I was trying to say. On one sentence, because I very much agree, and I very much also agree when you're saying that in a certain way much more things are happening, which we don't see. And just give you one example. In 2015, 2016, uh, the government of Poland basically refused to take around 20,000 Syrians believing that this is going to be the end of the nation. At the moment, there are around 2 million Ukrainians. Uh, and uh, it's not simply that they're there. The problem is that they start to be integrated. They're integrated in the labor market. I'm sure that in a certain way they're going to get uh, citizenship and possibility to vote. Because for me, this is a major divide between liberal and illiberal in Europe. And this is how you consider the political vote as an ethnic privilege within the nation state. Because listen, everybody's going to open the markets. At the moment when basically Poles said that they don't want 20,000 Syrians because they're Muslims, there was more than 15,000 Pakistanis who are not Christians that have been working on the market. But the story was that they were labor migrants, they were not refugees. Uh, and part of the hypocrisy was that uh, the official European discourse is that we're open to refugees and we're kind of uh, skeptical about labor migrants. The, the truth is that we're open to labor migrants and we're skeptical to refugees. Uh, 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 and from this point of view, this is critically important because then you should decide. And these decisions are going to be fortunately or unfortunately very national. And Germany was a country which was, has a very <laughs> restrictive definition of citizenship, and they opened. And this is interesting, who else is going to do it, how this is going to do it. By the way, of course, Germany has the economic power to do it. Because the problem of opening and giving voting rights is something that is also going to affect political parties in a dramatic way. You remember the famous Brechtian sentence that if the government does not like the people, they should elect a new one. But in a certain way, the government has a possibility to elect the people when you are changing basically the population, depending how you're giving citizen rights and others. So we are very much in a Brechtian moment. Uh, uh, so I do believe this is a real issue. These real issues on this for me is very important. Does not mean that you're going to have one solution which is going to solve all these problems. Different problems are going to be addressed in their distinctiveness. And this is what makes kind of the situation so difficult and this is why on one level everything is inspirational and on the other side it is quite paralyzing. <laughs> Thank you so much to all the participants, uh, it's time to open up the debate to the public and yeah, I can give you the floor if someone has a question. Please make it be a question, it can be a short statement, but keep in mind that other people want to raise their voices as well. Anyone? Uh, thank you very much. Oh, this is loud. Um, I just wanted to ask, all three speakers spoke of the demographic aging of Europe. Would one of the speakers, or maybe even all of them, present ways we can potentially survive adapt or even overcome the, demogra uh, the, Christ, the demographic aging of Europe? Who wants? Demographic transition is not something that is distinctive for Europe. Basically, if there is a kind of a certain structural uh, trend that you know is that with certain level of development, and particularly with the education of women, you basically have reduction uh, of the number of kids that have been uh, born and at the same time people start to live longer. Uh, Europe, by the way, is also not the continent which is in the most dramatic situation. I'm going to give you several figures to scare you about other places. In South Korea, there are 1.3 child per woman. We're talking about a very rich country. We're talking about a country which uh, 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 is paying quite a lot of, doing quite a lot of social spending uh, in order to make it easier for the women to work. Uh, but at the same time, basically, you need 2.1 
in order to reproduce society on the level in which it is. Uh, if this kind of a trend is not going to be reversed in the next 20 years, South Korea is going to lose half of its population, but it's not simply that you're going to lose people, but what is changing dramatically is uh, the generational ratio. Uh, and don't forget, in a certain way, welfare state is based on a certain ratio between people who work and people whom you are taking care of. This is all the talk about pension system and others, and of course, the longer people uh, live, uh, don't forget that most of the money basically spent in the last uh, medical issues on the last three years of the life of a person. So as a result of it, it is an economic problem. This is also a problem about the nature of society. Here, migration is the natural kind of response to this, and this has been the case in many different societies. This makes uh, uh, the problem of, for example, places like the United States different demographically uh, than Europe and others, because otherwise the average birth rates uh, in the United States are not much different than what you have in Europe. But this is also not, as we talked, an easy solution. It's not that simply you're opening and saying people come, you should take care of these people, you should socialize these people. The biggest problem is also that this is very and equally distributed. When we talk about what is happening in our countries and saying east-west divide, the biggest divide in Europe is not between east and west and north and south. The biggest divide is between the urban centers and the rural areas. And the biggest factor that defines what kind of regions are going to vote for the far right is not income, but is how much population has been lost for the last 10 years. This was on the last European elections. The colleagues have been doing a lot of uh, kind of empirical studies. And listen, I have seen this in Bulgaria where every month now one village is dying. Uh, in 1989, the population of Bulgaria was 9 million people, around 9 million people. 30 years later, it is seven, less than 7 million people. It is not because the Bulgarian birth rates are particularly lower than other in the European Union. The reason is that around 50-20% of the population has left the country. And this is the same in Romania. This crash is not very different. On one level, basically, this is the absolutely right of the person to decide where to go. And in a certain way, this is Europe. On the other side, if you're living in a place where most of the people decide not to live there anymore, regardless of how your life is, you start feeling as a loser. And this is particularly difficult for the older generation. And I was talking before the European elections with an old lady who said something which in my view was profound. She said, listen, Europe is great thing and my kids are working abroad and so on and I'm very happy for them. But also Europe took us out of us, our kids and our doctors. During the COVID, it appeared that the average age of the Bulgarian doctors is 57 years. Because Germany now, basically, is giving work permit and anything for anybody who is in the health sector. Because Germany is lacking around 200,000 people in the health sector. So you have a major movement of people within the European Union. You have a depopulation of certain areas and at the same time overpopulation in others. The way of life in a big urban centers like Berlin or Paris and what is happening in the countryside, it's totally different. Not simply because people have a different money. Everything is different. And I do believe this type of also inequalities is something that we should learn to talk about. And this is also about demography. And then comes, as we talked about, uh, uh, the generational distribution. Listen. It's not great fun to live in a very aging societies. Humans are done in the way that you really enjoy yourself when you see young people around. It is not by accident that university cities are so flourishing and in a certain way doing so well because part of the energy comes from these people. Uh, and it was very funny when people were saying, oh, there was in a certain parts of Bulgaria very low criminality, for sure. If the population is over 70, it's, you need certain level of energy in order to do a criminal act. Uh, 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 I'm saying all this because this type of thinking in demographic terms, 
which is not creating a demographic panic on which the right-wing parties are suffering, are very important. And talking about the left, the left does not know how to talk about demography. Because the left started as the party of the young. Uh, this was how basically the left movement was based. It was not simply workers, it was younger people. And now if you see basically the voters distribution on the latest uh, German elections, uh, you're going to see that the two major parties, the Social Democrats and the Christian Democrats, uh, basically get uh, around 15% only of the vote of people. So you have also, uh, under certain age, so from this point of view also you have a major generational preferences which go in a different parties. And today when people are talking about a grand coalition, for me grand coalition is not anymore between left and right. If you call it center left and center right, if you can define them, the grand coalition is between different generations because they really have also different idea of when the future is, how the future should like, would like, and what are the priorities. Sorry, but demographic answers are always long because you know demography. Somebody else? It's your chance. Ah, woman, the draw. Bonjour, j'ai une question, j'aimerais, ça, je pense que c'est une question en trois parties, mm -hmm. parce que j'ai constaté que l'Europe s'est fondée d'abord au niveau économique, mais l'Europe a carrément oublié les citoyens, et que parfois, si on fait des recherches au niveau des institutions européennes, je prends un peu l'exemple de la Commission, on trouve seulement peut-être deux langues ou une langue, l'anglais ou le français, Mais j'aimerais savoir comment vous voulez qu'un paysan qui se trouve en Slovanie euh, puisse comprendre le système européen que, en tant que citoyen européen, il n'arrive pas à trouver les réponses dans sa propre langue et que le, la crise que traverse l'Union européenne, donc c'est pas une crise, de, moi je pense que c'est une crise de, de confiance envers des politiciens parce que les, les citoyens européens ne se, ne se Ils ne sont plus représentés. Je prends un peu l'exemple de la Chambre des députés sur Luxembourg. Si on regarde la Chambre des députés, nous avons des médecins, des avocats. On n'a même plus les ouvriers. Comment est-ce que vous voulez qu'un citoyen européen, quand il regarde le Parlement européen, il voit seulement les médecins, les avocats, les professeurs Ces citoyens qu'on n'en parle pas parce qu'on les dit, ah oui, ils votent extrême droite parce qu'ils détestent les étrangers. Ben non, ce n'est pas parce qu'ils détestent les étrangers. Peut-être qu'ils ne se sentent pas comprise et écoutée. Donc, c'est peut-être un vote de contestation. Moi, je pense. On... Vous voulez une... poser la question à une personne particulière ou oui, on the lack of representation and this yeah, institution not representing actually that the, the people they should be representing socially as well and language-wise, does anyone feel inspired? Euh, bonsoir, merci pour votre question. Si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi euh, il y a une question aussi démocratique qui se pose derrière les institutions européennes, parce que c'est vrai qu'en dehors du Parlement, euh, sur lequel les citoyens et citoyennes européennes ont un pouvoir en termes d'élection, la Commission européenne en fait n'a pas vraiment euh, de, de lien démocratique avec les citoyens, puisque finalement la désignation des différents commissaires, différents et différentes commissaires, n'est pas liée à un choix euh, des différentes. Euh, Des, 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 des populations européennes. Donc cette question-là, elle se pose aussi en termes même de légitimité démocratique, puisqu'il y a un certain nombre de, de, de décisions, en tout cas une partie du pouvoir qui est concentrée entre les mains de personnes qui ne sont pas désignées de manière démocratique ou directe par, par, par la population. Donc je vous rejoins effectivement euh, en ce sens par rapport au fait qu'il y a une distance qui est instaurée. Et puis je pense qu'il y a aussi une, une, peut-être une, une éducation, en tout cas une transmission en termes de de la compréhension de l'importance des différents rouages européens, en tout cas une distance euh, perçue qui peut aussi con contribuer euh, à euh, peut-être amplifier euh, un sentiment de, de défiance à l'égard des institutions. Et en même temps, il euh, y a quand même un, plusieurs pays qui 
euh, ont envoyé un nombre très conséquent de parlementaires d'extrême droite au Parlement européen. Je pense à l'Italie, je pense à la France. Donc ça veut quand même dire que même euh, dans une élection où les personnes qui sont censées être défiantes à l'égard des institutions euh, prennent part le choix qu'elles ont pu faire, hein, et c'est vraiment spectaculaire depuis euh, presque dix ans euh, dans ces pays-là, le nombre de députés européens euh, qui sont euh, des députés d'extrême droite, que ce soit pour l'Italie ou pour la France, bien avant que d'ailleurs euh, Giorgia Meloni euh, prenne le pouvoir en, 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 en Italie, et reste quand même assez, assez conséquent. Donc je crois effectivement qu'il y a sans doute une volonté d'être entendu, euh, quitte à recourir euh, à l'expression la plus extrême, mais je pense quand même qu'il y a euh, l'idée euh, qu'il euh, faut que les citoyens soient protégés de choses qui viennent de l'extérieur. Je crois quand même que euh, cette idée euh, du grand remplacement, qui est une idée euh, qui est née dans les écrits hein, d'un Français qui s'appelle Renaud Camus, mais qui s'est quand même beaucoup répandue euh, à travers l'Europe, pas seulement, c'est une idée qui est nourrie par des partis extrémistes et qui donne euh, peut-être au, 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 à un certain nombre de, 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 de personnes en Europe le sentiment qu'elles doivent être protégées euh, d'éléments qui viendraient de l'extérieur et qui les fragiliseraient. Donc, pour moi, il y a quand même plusieurs éléments. Enfin, je ne sais pas si je réponds, à... je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs, mais je ne sais pas si j'y réponds. Mais... Euh, je voulais juste une... Une... Also bei, zu, zu äh, dieser Aussage fällt mir jetzt ein, wir brauchen kein rechtes Europa, um ein inhumanes Europa zu haben. Also ich glaube, die Festung Europa haben wir auch mit liberalen Demokratien hinbekommen. Das Sterben im Mittelmeer tolerieren wir auch in liberalen Demokratien. Also es gibt für mich, das ist wieder diese, wie universell sind Menschenrechte und wie sehr ist Europa in der Lage, seinen seine Werte, die es eben so gerne hält, dann wirklich zu verwirklichen und projiziert man dann nicht immer den Werteverfall nur nach rechts oder ist man nicht eigentlich schon Teil des Problems und die Rechten haben eine sehr einfache Einfallstür dadurch, dass ähm, die liberalen Demokratien ihren eigenen Werten nicht gerecht geworden sind und diese ähm, Einfallstüren, die man den rechten Parteien in Europa gelassen hat, weil die Menschen ärmer geworden sind, weil wir gezeigt haben, dass wenn manche Menschen sterben, es eben nicht so schlimm ist, wie wenn andere Menschen sterben und so weiter. Also in Corona musste man jedes Leben retten, aber vor der europäischen Grenze, wenn Menschen im Mittelmeer sterben, muss man nicht jedes Leben retten. Also ich glaube, wir haben da eine ganz große Wertekrise. Aber zu Ihrer Frage der Repräsentation, ich erinnere mich, als ich, weil wir jetzt in der europäischen Kulturhauptstadt sind, ich war als äh, Autorin, Theaterautorin äh, in der im europäischen Kulturhauptstadt Hermannstadt und wir haben uns ein Kulturhauptdorf äh, in der Nähe von Hermannstadt ausgesucht und sind jeden Tag von Hermannstadt in das Kulturhauptstadtdorf, das wir als kleine Truppe uns auserkoren hatten und haben dort ein Stage Theater gemacht mit den Dorfbewohnern und immer wenn wir da äh, rausgefahren sind, sahen wir immer in Autos Schafe und wir waren so, warum fahren hier alle Menschen Schafe durch die Gegend? Und äh, irgendwann kam heraus, dass es eben eine EU-Verordnung gegeben hatte und da gibt es wirklich noch viele Schafshirten, die dann irgendwo stehen und es gab irgendeine Verordnung, die diesen Hirten verboten hatte, irgendwelche bestimmten Fahrzeuge zu verwenden oder die Schafe irgendwie zu transportieren. Im Ergebnis haben dann Menschen die Schafe in ihre Autos gepackt und sie dann zurück in die Dörfer gepackt und dann waren sie da. Und da entstand so die Story, so ah, europäischer Standard. Was ist Europa? Was ist europäischer Standard? Wie mussten die Hühnerstelle sein? Also also diese völlige Entfernung zwischen europäischer Bürokratie und den Realitäten im Leben. Und das ist so die humorvolle Seite. Und die unhumor, also die wenig lustige ist, ähm, dass sie zugesehen haben, wie es einen Ausverkauf dieser Länder gab. Also gerade im Osten Europas, die Transformationsstaaten, der Turbokapitalismus, das betrifft schon auch den Osten Deutschlands, zu sehen, wie schnell ähm, diese Strukturen verwendet wurden, damit sich bestimmte, sagen wir mal, gesellschaftliche, ähm, äh, ja, dass das es eben eine, einen Ausverkauf dieser Länder gab, dass sehr viele Leute gedacht haben, okay, ist die Europäische Union jetzt eigentlich besser für uns oder besser für wen? Und da ist, ähm, glaube ich, die, dieser Eindruck entstanden, dass die EU natürlich den Lobbyisten näher steht als so manchen Bürgerinnen Europas, vor allem in ländlichen Gebieten und das nicht zu Unrecht. Und das politische Problem, das Sie allgemein ansprechen, ist das Problem, dass es auch ein linker alter Diskurs war, die Expertokratie zu kritisieren. Also zu sagen, natürlich braucht eine Demokratie Expertinnen, aber 
Auch Bürgerinnen und Bürger sind Expertinnen und wie gehe ich mit der Expertise von jedem um, egal ob er ein Bauer ist, egal ob er ein Akademiker ist, egal wie, jeder hat seine Expertise. Wie sammle ich eine Expertise, Expertise wie mache ich sie demokratisch zugänglich, wie ge gebe ich ihr Anteil an der Macht? Und diesen Diskurs haben wir auch also komplett verschwinden lassen und ähm, das Fatale für mich ist, dass dadurch noch stärker diese Trennung ist, da oben sitzen die Akademiker, die sich bereichern und da unten sitzt der Rest, der eben nicht teilhaben kann. Und ich sehe sowieso seit Corona dann noch größer die Tendenz zu sagen, in den Talkshows, nur Epidemiologen, Virologen, Experten, also dieser, dieser Umgang mit, wir brauchen wissenschaftliche Expertise, sie muss, Fakten müssen handlungsleitend sein, aber umgekehrt, wie gehe ich um mit anderen Wissens ähm, Kreierungen in dieser Gesellschaft, anderem Wissensaustausch, anderem Erfahrungs, ähm, wie, wie soll ich es nennen, andere Art Wissen zu gerieren, nicht nur akademisches Wissen. Wie können wir künstlerisches Wissen, wie können wir eben handwerkliches Wissen, wie können wir all das in unsere Gesellschaft einbauen, politisch sichtbar, nutzbar machen und eben nicht wieder diese Kluften zwischen hier die gebildete Elite, hier die Experten und hier die keine Ahnung haben. Und das war, fürchte ich, auch ein großer Einfallstor für Rechte in dieser Corona-Krise, dass man sagen, nur die Experten wissen und die anderen wissen nichts. Also wir müssen mit dem Bürgerwissen wieder zum Citoyen kommen. Wir müssen mit Wissen umgehen, aber dazu müssen Bürgerinnen schon auch gebildet werden. Aber diese, diese Expertokratie, die ist mir als kritisches ähm, Thema in Europa oder insgesamt in unseren Demokratien ein bisschen verloren gegangen. Wir brauchen die Expertise, aber wie verstehen wir Expertise als etwas Vielschichtiges und Vielfältiges und machen es für die Gesellschaft und für die Demokratie nutzbar? Merci beaucoup. Euh, on arrive, on a enfin, déjà passé depuis assez longtemps euh, la fin, parce que c'était passionnant. Enfin, moi, j'aimerais bien continuer, mais on peut continuer de manière un peu plus informelle. Au, euh, je vous invite à prendre un verre avec nous au Bar Saga, ici, à côté, et parce que ouais, c'est déjà l'heure, malheureusement. Et je dis un grand merci à nos trois invités, Ivan Krastev, Rukai, Dango, Yagod, Amaridic. J'ai trouvé ça passionnant. Et merci au public.